ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാന്താരി മുളക് എങ്ങനെ കേടുകൂടാതെ കുറേ നാൾ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ നമുക്ക് ഇപ്പം മുളകൊന്നും കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ കറിക്കാത്തിടാനോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഒരു കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഈ മുളക് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ മുളകാണ് കുറച്ചേറെ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കാന്താരി മുളകാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ അങ്ങ് വെറുതെ ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കറുത്ത കളറൊക്കെ ആകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചീത്തയായി പോകും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ മമ്മിയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നുള്ളതുള്ളത് അപ്പം ഞാനത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഈ കാന്താരി മുളക് എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരി വെച്ചേക്കുന്ന മുളകാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകണം ഇതിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പൊടിയും മണ്ണൊന്നും ഇല്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് അത് അങ്ങനത്തെ വിഷാംശങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കഴുകണം കഴുകിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ഞെട്ടിയുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും കളയണ്ട കേട്ടോ ഞെട്ടി കളയണ്ട പിന്നെ പകരം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇലയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതുപോലെ ഇല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇലയൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആ ഇലയൊന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പം നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ചീയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ചീഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ കേടാവും എല്ലാം എല്ലാം കാന്താരി മുളക് മൊത്തം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിനകത്ത് ഇലയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ മാറ്റി എടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ആദ്യം തന്നെ ആക്കിയിട്ട് തണുക്കാൻ വെക്കണം കേട്ടോ നല്ല ചൂട് ചൂട് തിളച്ച വെള്ളം ആറിയിട്ട് വെക്കണം എന്നാൽ നന്നായിട്ട് തണു തണുത്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ബാക്കി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാന്താരി മുളക് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളമില്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പം ഇതെന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സാധനം കൂടെ വേണം അപ്പം ഞാനിത് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് ഒട്ടും ചൂടില്ല തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് വിനാഗിരി കുറച്ച് വിനാഗിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമുക്ക് വേണമല്ലോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പിലിടുന്നതല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം നമുക്ക് കുറച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് വെക്കാം കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അതിന് ശേഷം വിനാഗിരി വിനാഗിരിയും കുറച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ഏകദേശം ഇത്രയും തന്നെ വേണേൽ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ആവശ്യത്തിന് പുളിയോ എന്താ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ പുളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുളി വേ കൂടുതലിടാം ഉപ്പ് കുറച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനാഗിരിയെ പുളി കൂടുതലിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനാഗിരി പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെയല്ല ഇടുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് ഇടും കാന്താരി ഇട്ട ശേഷം കുറച്ച് കാന്താരി മുളക് ഇട്ടു അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഇടാം കേട്ടോ ഇട്ടു ഇനി അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടു ഉപ്പിലിടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപ്പ് വേണേ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ കാന്താരി പിന്നെ ഉപ്പിടാം ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഉപ്പിട്ടു പിന്നെ വീണ്ടും കാന്താരി ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഉണ്ട് ഒരല്പം കൂടെ ഇടാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കിടക്കണം വിനാഗിരി എനിക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങ് പൂളും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് വിനാഗിരി ഒഴിക്കുന്നില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പുളി വേണമല്ലോ വിനാഗിരിയിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കേടാവും എന്നാലും
മിനിമം ഒരു രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും ഇരിക്കണം കേട്ടോ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും ഇരിക്കണം എന്നാലേ അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു ആ ഒരു പുളിയും ഉപ്പും ഒക്കെ പിടിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കേടായി പോകും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാന്താരി കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ച് ഒരു നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും കഴിയണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് 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 അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാന്താരിയും കൂടെ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടാം അപ്പോൾ ഈ ഈ കാന്താരി എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറിക്കകത്തൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇരിപ്പില്ല നീളമുളക് ഇരിപ്പില്ല അത് പെട്ടെന്ന് മേടിക്കാൻ മറന്നു പോവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇതുപയോഗിച്ച് കറിയൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കാന്താരി സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ചാനൽ ചാനൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ്